শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করছি অধ্যাপক অম্বরিশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের ওয়েবিনারে ওনার নানা ব্যস্ততার মধ্যেও আজকে উনি বলবেন বলে আমাদেরকে কথা দিয়েছেন সেই মতো আমরা আমাদের কর্মসূচি এই মাসের প্রথমেই আজকে উপস্থিত করতে পারছি আজকের যে টপিক সেই টপিকটি হচ্ছে হাউ ইনক্লুসিভ ইজ আওয়ার সিটিজ আর্বানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য লাইট অব দি রাইট টু দ্য সিটি আমি কথা বাড়াবো না আমাদের এই ওয়েবিনার যারা শুনছেন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকলকে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আর একবার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভূতপূর্ব অধ্যাপক বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্রদ্ধ অম্বরিশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে এবং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের এই কর্মসূচি সঞ্চালনা করবেন শ্রদ্ধ অধ্যাপক কৌশিক চক্রবর্তী খড়গপুর কলেজে পড়ান উনি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ কাজেই আমরা এখন আমাদের ওয়েবিনার শুরু করছি শ্রদ্ধে অধ্যাপক অম্বরিশ দাকে অনুরোধ করছি তার আলোচনা শুরু করার জন্য শুভ সন্ধ্যা যারা আজকের এই আলোচনায় উপস্থিত হয়েছেন এই আন্তর্জাল মাধ্যমে তাদের সবাইকে ইংরেজি নতুন বছরের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনকে এবং তাদের যারা কর্মকর্তা যারা আমাকে এই লেকচার দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের আমার প্রীতি নমস্কার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অপূর্ববাবুর সঙ্গে যেটা আমার কথা হয়েছিল এর আগে উনি বলেছিলেন যে আপনি ইংরেজিতেও বলতে পারেন বাংলাতেও বলতে পারেন দুটো মাধ্যম মিশেও বলতে পারেন তো আমি ইংরেজিতেই তৈরি করেছি আমার বক্তৃতাটা কিন্তু আমি ইংরেজি বাংলা মিশেই বলবো সেটাই ঠিক করেছি তো আজকের আলোচনার যে শিরোনাম যেটা আপনারা ইতিমধ্যে জানেন তার থেকে এটা পরিষ্কার যে আজকের এই আলোচনার মেন ফোকাসটা হচ্ছে অন সিটি এখন এই যে সিটি বিষয়টাকে বেছে নেওয়া হলো বা আমি বেছে নিলাম তার পেছনে একটা ভাবনা আমার এরকম কাজ করেছে যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স আমাদের কিন্তু সবসময় এটা মনে আসে এই হেলেনিক ট্র্যাডিশনের কথা বা গ্রিক ট্র্যাডিশনের কথা কারণ এই হেলেনিক ভিউ অনুযায়ী আমরা সবাই জানি যে সেখানে এইভাবেই দেখা হয়েছিল যে পলিটিক্স ইন ইটস ফুল সেন্স প্রি সাপোজেস দি পলিস অর সিটি স্টেট অর্থাৎ এই যে একটা দীর্ঘ লিগেসি আমাদের এই বিষয়ে তার চর্চার যে সূত্রপাত যেটা হচ্ছে এই গ্রিক পিরিয়ডে সেটা কিন্তু শহরকে কেন্দ্র করে হ্যাঁ একথা সত্যি যে সেই শহর আর আজকের শহরের মধ্যে চরিত্রগত আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে কিন্তু এই শহর বা পলিস বা সিটি স্টেটকে কেন্দ্র করেই কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্র দর্শনের চর্চা শুরু সেটা সেই প্রভাবটা আমার মনে নাড়া দিয়েছে সেটা সম্পর্কে আমি একজনের বক্তব্য কোট করছি ইংরেজিতে পিয়ের মানেট 
তার একটা বিখ্যাত গ্রন্থ সেটার নাম হচ্ছে মেটামরফোসিস অফ দ্য সিটি অন দ্য ওয়েস্টার্ন ডাইনামিক এটি প্রকাশিত হয় দু সালে সেখানে অনেক কথা বলতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলছেন কোট দি হিউম্যান ফেনোমেনা রিভিলস ইট সেলফ ফার্স্ট অফ অল অ্যান্ড মোস্ট এমিনেন্টলি ইন দ্য সিটি অর্থাৎ এখান থেকে সিটি বা শহরের যে গুরুত্ব সেইটা বুঝতে পারছি আমি যাই হোক আজকে আমার যে আলোচনা সেটাকে আমি কয়েকটা সেকশনে ভাগ করে উপস্থাপিত করতে চাই প্রথম সেকশনে বা ফার্স্ট পার্টে যেটা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ইন দ্য কন্টেম্পোরারি পিরিয়ড আর্বানাইজেশন অ্যাজ অ্যান এক্সপ্যান্ডিং ফেনোমেনা এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে বা আমাদের মতো সাউদার্ন হেমিসফিয়ারের যে দেশগুলো সেইখানে ইন দ্য সেকেন্ড সেকশন আই উইল ডিল উইথ আর্বানাইজেশন ভিস আ ভি আরবান ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ আর্বানাইজেশনের সঙ্গে আরবান ডেভেলপমেন্ট এই দুটো কিভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত whether one automatically leads to the other or not third section e ami alochona korar chesta korbo je amader deshe je urban development er policies nawa hoyeche tar ki probhab poreche amader shohor gulor opore sharbik bhabe ebong sei sutrei tar porer section e আমরা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব এ টু হোয়াট এক্সটেন্ট দিস পলিসিস দ্যাট এনশিওর দি রাইট টু দি সিটি ফর দি আরবান ডুয়েলার্স এবং সেখানেই আমরা রাইট টু দি সিটি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটারও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাব এবং সেই প্রসঙ্গেই লাস্ট সেকশনে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আমাদের এই শহরগুলো অতটা ইনক্লুসিভ ইন নেচার এবং সেখানে ইনক্লুসিভ সিটি বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেই আলোচনাতেও আমরা যাব এবং যেটা আমি শিরোনামে রেখেছি এইভাবে আমি আলোচনাটা প্রেজেন্ট করব তো প্রথমে আমরা দেখে নেব সংক্ষেপে যে এই কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডে আজকে সময়ে আর্বানাইজেশনের চেহারাটা কি অ্যাজ এ প্রসেস এখন আমরা যে মিলেনিয়ামে বাস করছি বলা হয় দি আরবান মিলেনিয়াম হ্যাজ অ্যারাইভড দি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি হ্যাজ বিন উইটনেসিং অ্যান আরবান রেভলিউশন এবং এখানে কয়েকটা এস্টিমেট যদি আমরা দেখি যেমন ইউ এন হ্যাবিটেট তার একটা এস্টিমেট প্রকাশিত হয়েছিল দু সালে যেখানে দেখানো হচ্ছে বা বলা হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট অব দি গ্লোবাল পপুলেশন ইজ এক্সপেক্টেড টু লিভ ইন সিটিস বাই টোয়েন্টি থার্টি অ্যান্ড এ লার্জ পার্ট অফ দেম উইল লিভ in increasing number of mega cities অর্থাৎ এই যে 60% increase হবে তার বেশিরভাগটাই বসবাস করবে mega city গুলিতে এই স্টাডিতে আরো বলা হলো the world urban population is expected to increase by 84% by 2050 and this increase will be from 3.4 billion in 2009 to 6.3 billion in 2050 অর্থাৎ একটা ম্যাসিভ রেটে এই যে বৃদ্ধিটা সেটা ঘটবে and it has also been estimated that 93% of this urban growth will occur in asia and africa and to a lesser extent in latin america and the caribbean এবং এটাই কিন্তু কন্টেম্পোরারি যে আরবানাইজেশন বিশ্বে তার একটা 
সালিয়েন্ট ফিচার বা তার একটা চরিত্র সরি যে এই আরবানাইজেশনের বেশিরভাগটাই কিন্তু ঘটছে ইন দি কান্ট্রিজ অব দি সাউথ যেটা এই রিপোর্ট থেকেও পরিষ্কার এরকমই আরেকটা আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট সেই সংস্থাটা হচ্ছে ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট নিউ ইয়র্কে অবস্থিত তাদের টু থাউজেন্ড টেনে প্রকাশিত একটা রিপোর্টে এটা দেখা যাচ্ছে দ্যাট অ্যাট দি কারেন্ট রেট অফ আরবানাইজেশন দি শেয়ার অফ আরবান পপুলেশন অ্যাট দিস পার্ট অফ দি গ্লোব অর্থাৎ ইন দি গ্লোবাল সাউথ উড রিচ দ্য সিক্সটি পার্সেন্ট মার্ক ইন টোয়েন্টি থার্টি অ্যান্ড দি লেভেল অফ আরবানাইজেশন ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা উড বি ফিফটি ফোর পার্সেন্ট অ্যান্ড ফিফটি টু পার্সেন্ট রেসপেক্টিভলি নাও সিন্স দ্য সেকেন্ড হাফ অফ দ্য টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি আরবানাইজেশন বিকেম এ পাওয়ারফুল ফোর্স থ্রু আউট মোস্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড this urban transformation of the globe has been seen as the lasting legacy of the 20th century and that process still continues in the present century and this urban transformation is mainly unfolding in the countries of the south as the reports also reveal and these countries these developing countries they are presently experiencing a faster rate of <coughs> rate of growth of urban population than the earlier period and india is no exception in this process of urban transformation so now i will briefly look at the indian urban scenario According to the census figures, India now possesses the second largest urban population after China. It was 285 million as per census 2001, and it has increased to 377 million as per census 2011. And the country is likely to have 400 million urban dwellers by the next year that is 2025 united nations world urbanization report published in 2014 states that india china and nigeria alone will account for 37% of the growth in world urban population with india contributing the highest the total urban population in india is expected to reach the 60 crores mark by 2031 mumbai and new delhi are now among the six most populous mega cities in the world The other four are Tokyo, Mexico City, Sao Paulo and New York. So all these data reveal that urbanization in India is no doubt an expanding phenomenon. Nagurayanet je prokriya sheta promo vardhaman barote এবং এই বিগত সময়গুলো ধরে যে পরিসংখ্যান আমরা দেখলাম এবং সে কারণেই আরবান স্কলার্সরা এটা বলে থাকেন আজকাল যে ইন্ডিয়া ডাজ নট লিভ ইন ভিলেজেস অ্যালোন বাট অলসো ইন সিটিস তো এই পরিপ্রেক্ষিতে এবারে আমরা দেখার চেষ্টা করব এই যে নগর আয়ন যাকে আমরা বলছি আরবানাইজেশন এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট নগর উন্নয়ন এই দুটোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কি এখন এই যে বাংলা শব্দ দুটো নগর আয়ন এবং নগর উন্নয়ন 
এদের মধ্যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে আমরা যখন বলি প্রায় একই রকম শুনতে লাগে কানে এই ধ্বনিগত সাদৃশ্য থেকে অনেক সময় আমাদের একটা এই ধরনের ধারণা তৈরি হয় যে দুটি বোধ হয় সমার্থক এবং একটা ঘটলেই বোধ হয় অটোমেটিক্যালি অপরটা ঘটবে অর্থাৎ আরবানাইজেশন উইল অটোমেটিক্যালি লিড টু আরবান ডেভেলপমেন্ট কিন্তু সেটা ঠিক নয় তাদের মধ্যে এই ধরনের কোন অটোমেটিক রিলেশনশিপ নেই আরবানাইজেশন ডাজ নট নেসেসারিলি লিড টু আরবান ডেভেলপমেন্ট we should always keep this point in mind tale ki proyojon urban development requires proper and effective public policy intervention by the political authority that is by the state or the government or the policy making urban policy making e policy making er moddhe diye policy intervention er moddhe diye আরবান ডেভেলপমেন্ট সেটা সংগঠিত হতে পারে অর্থাৎ দি প্রসেস অফ আরবানাইজেশন শুড বি প্রপারলি প্ল্যান্ড প্রপারলি গাইডেড যদি তা না হয় ইফ দি প্রসেস অফ আরবানাইজেশন ইজ লেফট ইল প্ল্যান্ড অ্যান্ড মিস ডাইরেক্টেড দেন দ্যাট লিডস টু আন ইভেন এক্সক্লুশনারি অ্যান্ড আনসাস্টেনেবল আরবান ডেভেলপ অর্থাৎ নগরায়নটা সেখানে নগর উন্নয়নের দিকে লিড করে না যদি নগরায়নের প্রক্রিয়াটাকে সুপরিকল্পিতভাবে চালনা না করা হয় এখন নগরায়ন একটা প্রক্রিয়া হিসেবে তার বিভিন্ন দিক রয়েছে যেমন তার কিছু সদর্থক দিক রয়েছে তার কিছু নমর্থক দিক রয়েছে যেগুলোকে আমরা বলি পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ আসপেক্ট বা ইম্প্যাক্ট সেটা একটু সংক্ষেপে দেখে নি আমরা আরবানাইজেশন অফার্স বোথ অপরচুনিটিস অ্যান্ড ডিফিকাল্টিস ফর দ্য সিটি পিপল সিটিজ আর রেকগনাইজড অ্যাজ মোটর্স অফ ডেভেলপমেন্ট and engines of economic prosperity cities attract a large number of skilled persons into the local labor markets they draw investments concentration of people in urban areas increases because cities provide opportunities for better living and livelihood in terms of housing health education jobs recreation facilities and so on tali sob guli holo nanan je sadarthak dik nagarayan prokriya je jekhane eta shohor ke dekha hoy উন্নয়নের একটা প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে এবং এই যে নানান ধরনের যে ফেসিলিটিস গুলো যে সুযোগ সুবিধা গুলো যেগুলো আমরা উল্লেখ করলাম সেগুলো একটা নগরে পাওয়া যায় কিন্তু এর পাশাপাশি দ্য প্রসেস অফ আরবানাইজেশন হ্যাজ ইটস নেগেটিভ সাইজ অলসো তার কতগুলি নমর্থক দিকও রয়েছে যেমন সিটিস পোজ এ নাম্বার অফ প্রবলেমস ফর দি আরবান ডুয়েলার্স সাচ এস ইনক্রিজিং কনসেনট্রেশন অফ দি পিপুল ইন সিটিস পুটস ট্রিমেন্ডাস প্রেশার অন দি এক্সিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড দি ডেলিভারি অফ বেসিক সিভিক সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যামিউনিটিস ল্যাক অফ অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং মাশরুমিং অফ urban slums crisis of pure drinking water improper sewerage and sanitation inadequate solid waste management all these are some of the common problems faced by the city people particularly in the developing countries and in our own country 
Urbanization also leads to major environmental pollution and degradation. So all these problems thus pose major challenge to the policymakers. Planning the growth and development of cities, that is, in short, urban planning, thus becomes an imperative. Or the Eiji Bivino Nongothok Di Gulu, or the Nagorayanate Prokriya Shuduji Kotogulota positive impact at Chetano, in Anandor on a Shamosha Dakadai. Even Shekaruni, Jikotam Dakanika Gabulchilam, the policy intervention dorker, urban planning dorker. Urbanization process should be properly directed. So, Shikaruni, the urban planning, that becomes an imperative. Tana Hulik into a positive impact gulu, Shegulo fulfilled Hoyna, but Shegulo Bastovaito Hoyna. A Nagur Purikal Punata Jodi. Properly kora jai, proper urban planning. Shitei yak matro nagorayanet prokriya prokriya ta ke shotik rastai puri chali to kutte pare. Ortha jeta bola hai je proper urban planning alone can direct the process of urbanization in a positive way to make our cities more sustainable. Policymakers should harness and use urbanization as a resource so that it can promote, within quotes, good life. Dekhun Abashi Greek Unushangi Amra Fideja Chikitu for all the city dwellers. Or that so called good life promote Kurte Gelepore, a proper urban planning is necessary. Policy intervention is necessary. Or the Tauli Ki Kurtehabe, Nai policymakers, planners, they should take serious note of the problems arising out of rapid urbanization, the needs and demands of the city people, and the quality of city life. In short, urban development policies should be within quotes inclusive in nature ekhane oi inclusive city r dharona asche ebong ei inclusive bolte ki bojhabo amra na ekta city tokhoni inclusive hobe ba inclusive hoy jodi amra dekhi ki all the city people should have access to the urban space resources services and amenities this is what is meant basically by an inclusive city. That it includes all the urban dwellers, city people, and it can provide them the access to urban space, resources, services, and amenities. Now, this notion of inclusiveness that is closely related with the concept of the right to the city which has emerged as a major issue in the arena of urban studies. Amra right to the city, Bistrito Alochonai, Poreyabar Chiriyas, which I am in Gorati Bulla. Shikhane, Big Poamra, the right to city Bolte Chiki Bojano Hutche. So, Akunamra Jeta Big Bosheta Hutche. Arbush Amadir the Shedje Shahur Gulu Shikhe Kidhoronet Shamoshamra Mulo to Dek the Pach. In Shay context, Abaramra Kirijabu, a right to sit it Arbushan. Dubakojan of Babe J. Nogorane Prokri Amadir the Shay. চলেছে দীর্ঘ কাল ধরে উন্নয়ন চলছে তার ফলে একাধিক সমস্যা সেগুলো উদ্ভূত হয়েছে যেগুলো আমরা আমাদের সবগুলোতে দেখতে পাই এবং যেগুলোর ইকোনমিক 
সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্লিকেশনস রয়েছে ডিউ টু ইনসেনসিটিভ অ্যাটিটিউড বাই দি পলিসি মেকারস অ্যান্ড সিটি প্ল্যানার্স টুয়ার্ডস দ্য গ্রোয়িং আরবান পপুলেশন অ্যান্ড ইটস অ্যাডভার্স এফেক্টস অন দ্য সিটিস আরবান সেটেলমেন্টস ইন ইন্ডিয়া irrespective of their size are suffering from critical shortfall in housing and water supply inadequate sewerage ineffective solid waste management traffic congestion pollution poverty social unrest and so on to ki bola hocche যে পলিসি মেকার্সদের তরফে আমরা দেখেছি এক ধরনের একটা অনিহা একটা সেন্সিটিভিটির অভাব ইনসেন্সিটিভ একটা অ্যাটিচিউড নগর পরিকল্পনাকারী যারা এবং নীতি নির্ধারক যারা তাদের তরফ থেকে এদিকে একটা ক্রমবর্ধমান শহরের জনসংখ্যা এবং স্বাভাবিকভাবেই তার যে নমর্থক প্রভাবগুলো সেগুলো আমাদের শহরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট মাঝারি বড় সব ধরনের শহরেই সেটার হারের বা ডিগ্রির হয়তো তারতম্য আছে কিন্তু সমস্যাগুলো আছে কম বেশি সব শহরেই যে সমস্যাগুলোর কথা বলা হলো যে বাসস্থানের সমস্যা পানীয় জলের সমস্যা বিকাশি সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যে সমস্যা অর্থাৎ যে ন্যূনতম বা বেসিক সিভিক সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যামিনিটিস তার নানান সমস্যা জর্জরিত আমাদের দেশের শহরগুলো এবং সে কারণেই এই পরিপ্রেক্ষিতেই আরবান গভর্নেন্সের বিষয়টা আজকে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বা সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে ন্যাশনাল কমিশন অন আরবানাইজেশন আমাদের দেশে যেটা গঠিত হয়েছিল নাইনটিন এইটি এইটে সেই ন্যাশনাল কমিশন অন আরবানাইজেশন তার রিপোর্ট পেশ করে সেই রিপোর্টে যা যা বলা হয়েছে অনেক কথাই বলা হয়েছে তার একটা অংশ এখানে আমি কোট করছি এই রিপোর্ট বলছে আরবান ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ইস ক্যারেক্টারাইজ বাই ইরাশনাল ল্যান্ড ইউজ ডিসপোজিশন ইনএফিসিয়েন্ট ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন লার্জ স্কেল ফিজিক্যাল ডিটেরিওরেশন অ্যাকিউট হাউজিং শর্টেজ অ্যান্ড অ্যাবভ অল এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন টু ভ্যারিং ডিগ্রিস অর্থাৎ এই বিভিন্ন যে সমস্যাগুলো এগুলোর কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এই রিপোর্টে যে ল্যান্ড ইউজ প্রপারলি করা হয় না বা করা হয়নি দীর্ঘকাল ধরে বা জমির যে ব্যবহার ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন তার যে একটা সুষ্ঠু নীতি সেটা তৈরি করা বাসস্থানের অপ্রতুলতা এবং সর্বোপরি পরিবেশগত যে নানান সমস্যা শহরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই রিপোর্ট আরো বলছে যে ইন ইন্ডিয়া এ কাইন্ড অফ আরবান ডাইকটমি আরবান ডাইকটমি উইদ ইন কোর্টস তারা ব্যবহার করছেন এ কাইন্ড অফ আরবান ডাইকটমি হ্যাজ ইমার্জ কি এই ডাইকটমি কি এই দ্বৈততা বা এই প্যারাডক্স এই ডাইকটমি হচ্ছে তাদের ভাষায় ইন হুইচ অ্যান অ্যাফ্লুয়েন্ট আরবান মাইনরিটি ফ্লারিশেস অ্যাট দি কস্ট অফ ডিপ্রাইভড আরবান জরিটি often reflected in the social and economic imbalances and inequitable income distribution arthat ko darthohin bhashay ei report eta kendriyo sarkarer ei report kendriyo sarkarer ei je sangostha taderi toiri kora report shekhane bola hocche je ei je ekta urban dichotomy seta emerge koreche bharotborshe shohorer khetre shohorbashider khetre এবং সেখানে একটা হ্যান্ডফুল অফ মাইনরিটি অর্থাৎ দি রিচার্জ সেকশন তারাই ফ্লারিশ করছে তারাই সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছে এবং একটা লার্জ নাম্বার অফ 
majority, they are being deprived, a majority of city people and urban dwellers. Among air folly at a Shamaji Gortonuiti J. Oshammo, Bushammo, Shita, Sixty Hills. The report to Ostrashi Shale report Tarpodu Dilko Shamai, Amrautibahito, Kuris Chi. Into it did Bo Shamai, Jamrai report take a Kubak take it to Shikanieci, Ba Sheshikanie Shita, Prokurici, Tanoi. এবং এই যে প্লাইট অফ দা সিটিজ এটা কিন্তু এখনো কন্টিনিউ করছে এবং সেই কনটেক্সটে আমরা এবার যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে শহরকে এই আরবান স্কলারস যারা তারা এবং এই রাইট টু সিটি কথা যারা বলছেন ইনক্লুসিভ সিটিজ কথা যারা বলছেন তারা কিভাবে দেখছেন বা কিভাবে দেখা দরকার বলে তারা মনে করছে তারা বলছেন যে একটা শহরকে বা একটা সিটিকে দেখতে হবে আমাদের বা দেখা উচিত দ্য সিটি অ্যাজ দি সাইট অফ কনটেস্টেশনস একটা পরিসর একটা কনটেস্টেশনের একটা পরিসর এবং সেখানে মূল প্রশ্ন যেটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে যে সিটিকে আমরা একটা আরবান স্পেস হিসেবে দেখি তাহলে পরে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে যে হু বিলংস ইন সিটি এন্ড টু হোম দা সিটি বিলংস শহরটা কাদের কাদের জন্য হু বিলংস ইন দি সিটি এই আরবান স্পেসে কারা আছে ফিজিক্যালি সোশ্যালি ইকোনমিক্যালি घटे वास्तव में যে আমাদের দেশে এবং এটা সারা পৃথিবীরই একটা চিত্র কম বেশি যে বিভিন্ন এজেন্ডা রিফর্ম এজেন্ডাসগুলো আরবান রিফর্মের বিভিন্ন সময় নেওয়া হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু এই যে ক্রুশিয়াল কোশ্চেন এটাকে বাইপাস করে যায় এটাকে পাশ কাটিয়ে যায় এই কোশ্চেনটা তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয় না সারা পৃথিবী জুড়েই নগরায়ন যেভাবে চলেছে একটা দীর্ঘ সময় ধরে বলা হচ্ছে যে আরবানাইজেশন অ্যাক্রস দ্য গ্লোব ইজ বিং শেপড বাই কর্পোরেট ক্যাপিটাল আন্ডার দ্য নিউ লিবারাল পলিটিক্স অব দ্য স্টেট এবং সেটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও সত্যি এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস কাইন্ড অফ অ্যান আরবানাইজেশন প্রসেস what happens is that the nations compete with each other and the cities too begin to compete with each other under this new liberal agenda orthat ekta protijogita rashtrer shonge rashtrer protijogita shohorer shonge shohorer protijogita ebong ei je ekta attitude ebong ei je ekta competition parospori তার ফলে যা ঘটছে বা যেভাবে দেখা হচ্ছে শহরকে সেটা হচ্ছে সিটিজ আর বিং ট্রিটেড অ্যাজ কনজিউমার প্রোডাক্ট যেন এটা পণ্য শহর যেন একটা পণ্য উইথ ম্যাসিভ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার যে বিনিয়োগ হবে এবং প্রচুর পরিমাণে হবে সেটা একটা ম্যাসিভ রেডে হচ্ছে এবং সেই ইনভেস্টমেন্টটা কোথায় হচ্ছে মূলত ইন রিয়েল এস্টেট কর্পোরেট পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্টারটেনমেন্ট ফেসিলিটিস এটসেট্রা এটসেট্রা অর্থাৎ কতগুলো সিলেক্টেড এরিয়াস বেছে নেওয়া হচ্ছে সেগুলোই প্রায়োরিটি পাচ্ছে বাকিগুলো পাচ্ছে না 
ক্রমাগত আমরা দেখছি একটা টেন্ডেন্সি যে বিভিন্ন আরবান অ্যামিউনিটিস অ্যান্ড সার্ভিসেস নাগরিক যে পরিষেবাগুলো যে সুযোগ সুবিধাগুলো দোজ আর ইনক্রিজিংলি বিং প্রাইভেটাইজড সেগুলোর বেসরকারিকরণ হচ্ছে যারা শহরে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষ দরিদ্র মানুষ দি আরবান পুয়োর দি মার্জিনালাইজ সেকশন আরবান রিস্ট্রাকচারিং এর ফলে তারা কিন্তু ইন এ লার্জ নাম্বার দে আর বিং ডিসপসেসড একটা ডিসপজিশন ঘটছে এবং এই বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশে দি প্রসেস অফ আরবানাইজেশন দ্যাট হ্যাজ বিকাম উইথ ইন কোর্টস এক্সক্লুশনারি ইন নেচার ইনক্লুসিভ নয় রাদার এক্সক্লুশনারি ইন নেচার অর্থাৎ একটা লার্জ নাম্বার অফ সিটি পিপুল আরবান ডুয়েলার্স দে আর বিং এক্সক্লুডেড ফ্রম দিস আরবান স্পেস অর্থাৎ যে কারণে খানিক আগে বলছিলাম যে এই সিটিকে দেখতে হয় বা দেখার কথা বলছেন আরবান স্কলার্সরা আরবান সোশিয়োলজিস্টরা অ্যাজ এ স্পেস সাইট অফ কন্টেস্টেশন এবং এই যে এক্সক্লুশনারি ইন নেচার তার ফলে যেটা ঘটছে দ্য রাইট টু দ্য সিটি is denied to a large number of urban dwellers or city people or the shoharer proti je adhikar shohor bashi nagor bashi je adhikar sheta kintu bhog korte parche na ekta bishal shongkho shohor bashi ba nagor bashi to ei poriprekkhite ebar amra dekhbo je right to the city বলতে স্কলাররা কি বুঝিয়েছেন প্রথম এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সংজ্ঞা যাই বলি না কেন আমরা পাই বিখ্যাত সোশিওলজিস্ট হেনরি লেফেবরে তার উনিশশো সালে প্রকাশিত একটা বইতে সেখানে তিনি এইভাবে দেখছেন দ্য রাইট টু দ্য সিটি is a demand for a transformed and renewed access to our life right to the city is a demand for a transformed and renewed access to our life ortha shohorer proti je odhikar shoharbashir ba nagorbashir tar mane hocche je eta ekta dabi kishir dabi for a transformed and renewed access to urban life or that ekhon je access ta ache jeta theke majority denied tar bodole ekta poribortito ekta transformed ebong renewed access to urban life or that aro jate access pawa jay to urban space to urban resources and to urban services tini aro bolchen it is right that those producing and sustaining the city lack and they must fight to claim this right or the easy right or the right to the city or the easy right to have access to the space resources and services of the cities it lack kurche kara eta pay na kara eta theke bonchito kara na those who produce and sustain the city jader porishram er moddhe diye jader kai ekshram er moddhe diye shoharer structure ta tike ache who are producing and who are sustaining this city tarai eta theke bonchi phole they must claim and they must fight for this right tader eta dabi kora uchit ebong etar jonno tader lorai kora uchit তারপর বলছেন দ্য রাইট টু দ্য সিটি উড রিস্ট্রাকচার দি পাওয়ার রিলেশন হুইচ আন্ডারলাইন আরবান স্পেস ট্রান্সফার ইট কন্ট্রোল ফ্রম ক্যাপিটাল অ্যান্ড দ্য স্টেট ওভার টু আরবান ইনহ্যাবিটেন্টস অর্থাৎ একটা ক্লাস রিলেশনশিপ দ্যাট এক্সিস্ট উইদ ইন দি আরবান স্পেস একটা পাওয়ার রিলেশনশিপ যেটাকে তিনি বলছেন the right to the city eta jodi ensured hoy eta jodi amra 
बदल घटान सम्भव समय लिबर्टी to access urban resources it is a right to change ourselves by changing the city the freedom to make and remake our cities apurbo हेलो सर बोलूं बोलती सोना जाते हाँ हाँ सर सोना जाते हेलो हाँ सर सोना जाते तो अबे आपना लोगों ने नेटर किचन एक तो मोनोच्च समस्या होती है हमारे कहीं देखा थे यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन ना सर सोना जाते हैं किंतु आपना छोभी टा पोरिश का नष्ट है ना आंधर वाइज ओके सर सोना जाते हैं एक ने बोल सर हमारे शून्य कोनो समस्या होती है ना सर ना सर ये नेटवर्क टा कैटेगरी है लो लिंक कैटेगरी चे सर आर एक बार एक टू फोन करे बोलूँ सर आर एक बार ज्वाइन करो और सर जिधे वीडियो टा ऑफ करें ताले उन्हर नेटवर्क टा बना स्ट्रॉंग हो बे एक टू एक टू बोलूँ तो हाँ सर ऑडियो टा ऑन करूँ सर आपने म्यूट हुए आज चल सर माइक टा अनम्यूट करूँ तले हो बे हेलो हाँ सर एक बात ठीक आ चुके हैं ठीक आ चुके ठीक आ चुके सॉरी हाँ तो जेटा डेविड हर्बे बोल चुके हैं द राइट टू द सिटी इस फार मोर देन द इंडिविजुअल लिबर्टी टू एक्सेस अर्बन रिसोर्सेस इट इस ए राइट टू चेंज आवर सेल्फ्स बाय चेंजिंग द सिटी द फ्रीडम 
to make and remake our cities. Jete ei new left review er ei article e bolchen. Orthat ei shohorer proti odhikar mane kebol matro je shohorer bibhinno resource gulo shei ta bhog korar shadhinota ba shei ta bhog korar odhikar kebol matro ta noy seta to botei kintu tar thekeo aro onek beshi kichu ei bhabe tini dekhchen it is a right to change ourselves by changing the city অর্থাৎ আমাদের নিজেদের নিজেকে পরিবর্তন করার একটা সুযোগ এবং সেটা কখন হয় না যখন শহরটাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারবো অর্থাৎ ওই আরবান স্পেসটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারব অর্থাৎ রাইট টু দি সিটি মানে হচ্ছে আমাদের সেই অধিকার টু মেক অ্যান্ড রিমেক আওয়ার সিটিস উই উইল মেক আওয়ার সিটিস অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার নিডস তো ডেভিড হারবে তার এই যে নিউলেফ রিভিউ এই যে আলোচনা সেটাকে আরও ফার্দার পরে ইলাবোরেট করছেন তার একটা সেমিনাল ওয়ার্ক যেটা প্রকাশিত হয় দু সালে সেই বইটার নাম হচ্ছে রেবল সিটিস ফ্রম দ্য রাইট টু দ্য সিটি টু দ্য আরবান রেভলিউশন এই হচ্ছে তার বইয়ের শিরোনাম তো সেখানে তিনি এই আইডিয়াটাকে ফার্দার আরও ইলাবোরেট করছেন এবং সেখানে বলছেন বলতে গিয়ে the right to the city is a renewed access to urban life one that empowers the city dwellers to shape the city as they see fit through rights to participation and active civil engagement but the right to the city mane ki tini further aro elaborate kore bolchen it is a renewed access to urban life arthe jeta chilo na seta ke abar toiri kora jar phole ekta khomotayon hoy one that empowers the city dwellers nagorbashit moddhe ekta khomotayon er prokriya toiri hoy kisher khomota na to shape the city as they see fit oi je kotha ta age bola hol to make and remake our cities ebong seta kisher moddhe diye hobe na tar jonno dorkar the rights to participation and active civil engagement city er jonno je policy making process city planning er je process shekhane right to participation ebong active civil engagement which can promote the right to the city to ei bhabe lefebier david harbe ebong aro bibhinno jara urban scholars and urban sociologist তারা এইভাবে রাইট টু দ্য সিটিকে ডিফাইন করছেন এইভাবে তারা দেখছেন এই প্রসঙ্গে আবার আমরা ফিরে যাই যে আমাদের ভারতবর্ষের শহরগুলোর যে সেখানে যে আরবান প্ল্যানিং এবং তার যে নেচারটা যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম এই যে আরবান রিস্ট্রাকচারিং হচ্ছে এই আরবান রিস্ট্রাকচারিং এর ফলে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু যেটা আগে উল্লেখ করলাম যে তার রেজাল্ট হিসাবে একটা লার্জ নাম্বার অফ ডিসপ্লেসমেন্ট এবং ডিসপজিশন সেটা সংগঠিত হচ্ছে এবং সেটা ভুক্তভোগী মূলত যে আরবান এবং যেটা বলছিলাম যে এই যে আরবান রিস্ট্রাকচারিং যে হচ্ছে তার ফলে একটা লার্জ নাম্বার অফ যে কমন পিপুল পুর মার্জিনালাইজড তাদের কিন্তু একটা ডিসপজিশন এবং ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকেই যে পলিসিজ অব আরবান ডেভেলপমেন্ট যেটা ফলো করে আসা হচ্ছে এবং বিশেষ করে এই নিউ লিবারাল ফেজের পর থেকে সেটা ফলো করলে দেখা যায় 
it is evident that the target population of the plans and programs of urban development in our country has been a handful minority of wealthy and affluent city residents. The target group, Kara. Target group, not the majority of the city people, but a minority of the wealthier and rich, affluent city residents. policy This has resulted in a widening gap between the growing urban middle class and the large majority of poor who do not enjoy the benefits of the increased prosperity and services in city. positive impact of urbanization back to city as the motor of development economic prosperity benefits a large number of majority the agenda of urban planning in India that has failed to view and recognize the city as an, within quotes, urban space. Most of the policies and programs have bypassed the crucial question who belongs in the city and to whom the city belongs. This a basic and crucial question. It is the urban policy makers bypass the Fale urbanization in general, Amadideshe, Shita Pache in an unplanned manner. Even e unplanned urbanization it fallegita kuteche, it has resulted in exclusionary cities. And such exclusions are residential, occupational, and social in nature. The Nanan Ketre. Exclusion the local garage ba theta gote thak. The disposition ek kotha bolchi lam forceful eviction hotche, displacement hotche, disposition hotche of the poor and marginalized from their dwellings for various kinds of projects and mega projects, which have resulted in loss of lives and livelihoods, a discriminatory nature of urban restructuring urban amenities and services are increasingly being privatized making those more and more inaccessible for the urban poor or the tadin nagalit by the cholegats a prantik je manushon duridro je manushon shahore bashobash kari tadir Out there by day, literally. She didn't Udaharun take a bojaja. I mean, she be sorry to Talita Jacina. She be actor Udaharun example of such exclusionary city in recent times. She take the emergence of the gated community, gated community within courts. G A T E D, gated, gated community. The gated community is key. We have seen the key. It is a type of a residential community or housing estate for the affluent and wealthiest residents of the city. It is Shankar the Kromosho Barche, I'm like to Chokan Kularakli. Dek the pay. Bidar Bidar Dekta, Onik Ilakani, Onik Jagani, Akita, Garune, 
complex. It is deliberately fenced or walled off from the surrounding areas with high security arrangements and entry to these areas is quite restricted. Deliberately fencing thake, world, largely world, high walls thake, high security arrangement thake, shikane dhoka prae, asad dhoka, shadharonet, te ite hoch chetan nature. Ebong eidharonet, je complex gulo, je gulo ke gated community bala hoch chet, she gulo nidhi jano ekta microcosm in itself. Tar bhetori nanan dharonet, Amenities roche for their residents. Yaman gym, spa, sauna, banquets, swimming pool, jogging tracks, etc. 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 The each of amenities kulor namshunli bujajaj e glo kadir jono constrained located jono. Fala e gated community e gluke. এখন দেখা হচ্ছে আরবান স্কলার্স এগুলোকে দেখছেন অ্যাজ ব্রুয়ারিজ অফ ডিসক্রিমিনেশন অর্থাৎ এই যে পার্থক্য শহরে মানুষে মানুষে তার এক একটা যেন ব্রুয়ারি অর্থাৎ যেখানে এই ডিসক্রিমিনেশন তৈরি হয় সেটা হচ্ছে এই গেটেড কমিউনিটি এবং এটা এই যে এক্সক্লুশনারি সিটি এই এক্সক্লুশনারি সিটির ওয়ান অফ দি গ্লেয়ারিং এক্সাম্পলস So, in short, I'm going to say the right to the city is going to be a good thing. Right to the city is going to be a basic component which encompasses the whole meaning and significance of right to the city. First of all, the right to equality. Second, the right to a living place. And third, the right to shape cities. Right to the city, bolte, in short, amra ei tinte bishoy ke bujhbo. Shammerudhikar, ekta thakar jaygarudhikar, right to a living place. Emu shahutta ke amadhen maton kore gorar to shape the city, tar jayudhikar. এবং এই প্রসঙ্গে আবার ডেভিড হার্বের একটা উক্তিতে ফিরে যাই কোর্ট ইফ আওয়ার আরবান ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন ইমাজিনড অ্যান্ড মেড দেন ইট ক্যান বি রি ইমাজিনড অ্যান্ড রি মেড দি ইন অ্যালিয়েনেবল রাইট টু দ্য সিটি ইজ ওয়ার্থ ফাইটিং ফর কি বলছেন ইফ আওয়ার আরবান ওয়ার্ল্ড হ্যাজ বিন ইমাজিনড অ্যান্ড মেড একটা আরবান ওয়ার্ল্ড তো তৈরি হয়েছে যেটার মধ্যে আমরা আছি একটা আরবান স্পেস তো তৈরি হয়ে আছে যেটাকে কল্পনা করা হয়েছে এবং যেটাকে তৈরি করা হয়েছে তো তাহলে সেটা তো আবার নতুনভাবে পরিকল্পনা করা যায় নতুনভাবে কল্পনা করা যায় রিমাজিন করা যায় রিমেট করা যায় নতুনভাবে তৈরি করা যায় এবং তার জন্যই দরকার দি রাইট টু দ্য সিটি এবং তিনি বলছেন যে এই রাইট টু দ্য সিটি ইন ইন অ্যালিয়েনেবল রাইট এটা কারুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না কোন শহরবাসীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না এবং এই ইনালিয়েনেবল রাইট টু দি সিটি ইজ ওয়ার্থ ফাইটিং ফর এর জন্য আমাদের লড়াই করতে হবে এর জন্য লড়াই করাটা আবশ্যিক ইট ইজ ওয়ার্থ ফাইটিং ফর আর এই যে তিনটে কম্পোনেন্টের কথা একটু আগে বললাম যে রাইট টু দ্য সিটি ইন শর্ট মিনস দ্যাট ইট হ্যাজ ইট ইজ হ্যাভিং থ্রি বেসিক কম্পোনেন্টস রাইট টু ইকুয়ালিটি right to a living place and right to shape the cities all these components can be accomplished only in inclusive city at a city nature te inclusive hoye utle tobei ekmatro ei odhikar gulo shegulo bashobahito hote pare ba shegulo amra bhog korte pari phole eta bola jetei pare the urgent need of the time is to make the process of urban planning more inclusive. Our urban planning, our political planning, we have to do it. 
যাতে শহরগুলি চরিত্রগতভাবে ইনক্লুসিভ হয়ে ওঠে তার জন্য কি করতে হবে না দি আরবানাইজেশন পলিসি শুড এই ম্যাট এ স্পেশিয়ালি অ্যান্ড স্ট্রাকচারালি ব্যালেন্সড আরবান সিস্টেম হ্যাভিং সিম্বায়োটিক রিলেশন উইথ দ্য রুরাল সেটেলমেন্টস অর্থাৎ আরবানাইজেশন পলিসিকে নজর দিতে হবে কিসের ওপর তার লক্ষ্যটা কি হবে না স্পেশিয়ালি অর্থাৎ পরিসরগতভাবে জায়গা বোঝাতে এবং স্ট্রাকচারালি কাঠামোগতভাবে যেন একটা ব্যালেন্স থাকে আরবান ডেভেলপমেন্টের মধ্যে এবং একই সঙ্গে তার যে রুরাল হিন্টারল্যান্ড বা তার সংলগ্ন যে রুরাল সেটেলমেন্টসগুলো আছে তার সঙ্গেও যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক রেখে এই আরবান ডেভেলপমেন্টটা হয় কারণ এই রুরাল হিন্টারল্যান্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কিন্তু আরবান ডেভেলপমেন্টটা সাকসেসফুল হবে না শহরকে বা সিটিসকে দেখতে হবে ইট মাস্ট বি এনভিশন্ড অ্যাজ ইঞ্জিনস অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রাদার দ্যান অ্যাজ ইনস্ট্রুমেন্টস অফ ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশন বাই ফিউ অল্প কিছু লোকের পুঁজি বৃদ্ধির একটা জায়গা বা মাধ্যম হিসাবে শহরকে না দেখে শহরকে দেখতে হবে ইঞ্জিনস অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মানব উন্নয়নের একটা চালিকা শক্তি হিসাবে আমি আমার আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আমি শেষ করব একজন বিখ্যাত আরবান সোশিওলজিস্ট তিনি আমেরিকা বর্ন একজন ক্যানেডিয়ান তার নাম হচ্ছে জেন জ্যাকবস তিনি তার একটা সেমিনাল ওয়ার্ক যার শিরোনাম হচ্ছে সিটিজ অ্যান্ড ওয়েলথ অফ নেশনস যেটা র্যান্ডম হাউস নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে তিনি সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কি বলছেন সেই বক্তব্যটা দিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। তিনি এখানে একটা স্প্লেন্ডিড এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছেন তার এই গ্রন্থে ফর দ্য নিট ফর ইনক্লুসিভ সিটিস সি আর গিউস the cities and city regions are the sources of vitality and creativity of civilizations citing hundreds of examples across the world over history jacob states that the roots of ailments plaguing countries can be traced to the state of their cities ki bolchen tini na shohor এবং শহরাঞ্চল যেগুলো সিটিস এবং সিটি রিজিয়ান্স সেগুলোই হচ্ছে ভাইটালিটির জীবনী শক্তির ক্রিয়েটিভিটির সৃষ্টির যে তিনি বলছেন সোর্স বা উৎস সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডের এবং জীবনী শক্তির ভাইটালিটির ক্রিয়েটিভিটি অফ সিভিলাইজেশন সভ্যতার যেগুলো অঙ্গ এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার অনেক প্রায় শতাধিক উদাহরণ সহযোগে তিনি দেখাচ্ছেন ইতিহাসের থেকে যে রুটস অফ এলমেন্টস প্লেগিং কান্ট্রিজ ক্যান বি ট্রেস টু দি স্টেট অফ দেয়ার সিটিস যে একটা দেশের যে সংকট যে কোনো ধরনের সংকটই হোক না কেন তার উৎস খুঁজতে গেলে এবং নানান ধরনের এলমেন্টস যেগুলো বিভিন্ন শহর দেশে দেখা যায় তার উৎস কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় দ্য স্টেট অফ দেয়ার সিটিস তাদের শহরগুলোর চরিত্র কেমন শহরগুলোর প্রকৃতি কীরকম ভোক্তাপতি তিনি বলছেন হোয়েন ক্রিয়েটিভ সিটিস স্ট্যাগনেট দে ক্রিয়েট ডিজাস্ট্রাস এফেক্টস অন নেশনস একটা দেশের শহরগুলো ক্রিয়েটিভ সিটিস সিটিসগুলো যদি আর ক্রিয়েটিভ না থাকে সেগুলো যদি স্ট্যাগনেট হয়ে যায় আটকে পড়ে কোথাও আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে এই স্ট্যাগনেশনের ফলে কি হয় না তিনি বলছেন হোয়েন ক্রিয়েটিভ সিটিস স্ট্যাগনেট দি ক্রিয়েট ডিজাস্ট্রাস এফেক্টস অন নেশনস সেটার একটা ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব সার্বিকভাবে সেই দেশের ওপরেও পড়ে সোসাইটিস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন হুইচ দ্য সিটিস স্ট্যাগনেট ডু নট ডেভেলপ 
সেই সব সমাজ সেই সব সভ্যতা যেখানে শহর এরকম আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে স্ট্যাগনেট হয়ে গিয়েছে তার উন্নয়ন তার ডেভেলপমেন্ট সেই দেশ সেই সমাজ সেই সভ্যতাও ডেভেলপ করতে পারে না তিনি তার আলোচনা কনক্লুড করছেন খুব এমফ্যাটিক্যালি এটা অবজার্ভ করছেন তিনি অবজার্ভ করার মধ্যে দিয়ে কি বলছেন এ সোসাইটি হুইজ অ্যালাউজ ইট সিটিজ অর কজেস ইস সিটিজ টু গো ডাউন দ্য ড্রেন টু ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ সেই সব সমাজ সেই সব দেশ যারা এটা অ্যালাউ করে যে শহরগুলো ক্রমশ তার অবনমন ঘটছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিটিজ টু গো ডাউন দ্য ড্রেন টু ল্যাঙ্গুয়েজ ডাজ নট ফ্লারিশ সেই দেশ সেই সমাজ সে বিকশিত হতে পারে না ফ্লারিশ করতে পারে না and the people who relinquish the art of maintaining creative cities are not to be entrusted with the task of developing further a shei sob manushon shei sob lokera jara tader shohor ke ei bhabe language korte allow kore relinquish korte dai tader opor kokhono unnayaner bhag dewa jay na sorry অর্থাৎ খুব দর্থহীন ভাষায় তিনি শহরের যে গুরুত্ব শহরের যে প্রয়োজনীয়তা একটা ইনক্লুসিভ সিটির যে প্রয়োজনীয়তা যার সঙ্গে রাইট টু দি সিটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সেটা এখানে স্প্লেন্ডিডলি তিনি ব্যাখ্যা করছেন তো আমরা লাস্টলি এটা বলেই শেষ করব যে এই আলোচনা থেকে যেটা কনক্লুড করতে পারি আমরা যে এন ইনক্লুসিভ সিটি অ্যালোন ক্যান প্রমোট গুড লাইফ ফর দ্য সিটি পিপল তার কারণ হচ্ছে একজন বিখ্যাত মার্সিস্ট সোশিওলজিস্ট ম্যানুয়েল ক্যাস্টেলস তিনি বলছেন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইজ নট হোয়ার উই লিভ বাট how we live or the geographical location is not that important it is important no doubt but geographical location mane jokhon amra bolchi where we live tar theke beshi important hocche how we live that is our social location and processes to ekhane ami shesh korchi thank you everybody for your patient hearing shobai ke dhonnobad namaskar স্যার আমাদের তরফ থেকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং সবিশেষ কৃতজ্ঞতা স্যার আওয়ার গ্র্যাটিটিউড স্যার আমরা ঋদ্ধ হলাম আপনাকে আপনাকে শোনা সবসময় সৌভাগ্যের ব্যাপার স্যার আপনার বক্তব্য একটা ওয়েল স্ট্রাকচার্ড লুসিড এবং ইন ডেপথ অ্যানালিসিস স্যার যেটা আপনি উপস্থাপন করেছেন আমরা সমৃদ্ধ হলাম তাতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোটা অত্যন্ত সেই অর্থে আপনি এই অসুস্থ শরীরে আপনাকে শুনতে পারাটা খুব সৌভাগ্যের বিষয় স্যার সেদিক থেকে আপনি একটু আমার ইয়েটা কানেকশনটা ইয়ে হয়ে গেল তার জন্য একটু অসুবিধা হলো না স্যার কোনো সমস্যা হয়নি স্যার সবচেয়ে বড় কথা আপনি যে শরীর নিয়ে এক ঘন্টার উপরে একদম ধরে ধরে পুরো তিনটে বড় অংশে পুরো আলোচনাটাকে ভাগ করে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে আমরা ঋদ্ধ হয়েছি আপনাকে 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 অজস্র ধন্যবাদ স্যার থট প্রভোকিং এবং অবশ্যই একটা ইনসাইটফুল টক আমরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আপনাকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা আমাদের কিছু কিছু প্রশ্ন বোধ হয় এসছে কয়েকজন ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন হাত তুলে রেখেছেন তো যদি এক এক করে তারা যদি এক এক করে তারা একটুখানি প্রশ্নটা আপনারা ভিডিওটা অন করে অডিওটা অন করে 
নিজের পরিচয় দিয়ে স্যারকে প্লিজ প্রশ্নটা করুন কিভাবে কিছু শহর এখন এক্সক্লুডেড তারা অন্তর্ভুক্ত হয়নি কেন একটা কথাই মনে পড়লো মহালয়া ম্যাডাম এর একটা আর্টিকেল আপনারই রেফার করা ছিল আর কি যে ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা মানে পলিসি মেকার্সরা অনেক সময় ভুলে যায় যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউন অলসো ম্যাটার যে ছোট এবং মাঝারি শহরগুলো যে তারাও যে ম্যাটার করে এবং স্পেশালি সেন্সাস টাউনের চরিত্র চিত্রগুলো যদি আমরা দেখি যে নামেই টাউন হয়ে গেছে কিন্তু প্রপার মানে উন্নয়নমূলক কাজ থাক বেসিক অ্যামিউনিটিস গুলোও ঠিকভাবে প্রোভাইড করা হয় না তো এইটাও একটা বৈষম্যের কারণ মানে এইটাই আর কি মানে মাঝারি এবং ছোট শহরগুলোর কথাও হয়তো আরবান প্ল্যানিং এর মধ্যে তাদেরকেও ইনক্লুড করতে হবে এইটাই বলার স্যার না নিশ্চয়ই এটা তো খুব ভালো প্রশ্ন এই যেটা আমাদের আরবান প্ল্যানিং তো কখনোই সেইভাবে এবং এই যে ছোট এবং মাঝারি শহরগুলোর উন্নয়নের দরকার এটা একটা সময় এসে ভাবা হলো এরকম সেরকম পরিকল্পনাও নেওয়া হলো তুমি জানবে হয়তো বা অনেকেই হয়তো জানেন যে আইডিএসএমটি এই যে পরিকল্পনাটা নেওয়া হয়েছিল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউনস যে বড় শহরের উপর ভার কমানো এবং এগুলোর উন্নয়ন করা কিন্তু সেই প্রকল্প খুব বেশি সাকসেসফুল হয়নি কিছু দূর এগিয়ে এখন আর সেটা নাম কেউ করে না হম সেটা বিস্তৃত হয়েছি আমরা ফলে এখনও কিন্তু দেখবে যে মাঝারি শহরগুলো তার নানান ধরনের যে পরিষেবাগত অসুবিধা বা সেইগুলো আছে হম এবং বড় শহরের উপর চাপও কিছুই কমানো যায়নি আরেকটা হচ্ছে যে ওই প্রায়োরিটির প্রশ্ন যে এই বড় শহরগুলোর উপরেই মেন ফোকাসটা কেন যেটা আমি বলছিলাম যে সেখানে ক্যাপিটাল আসবে হ্যাঁ প্রাইভেট ক্যাপিটাল আসবে নিউ লিবারাল যে স্ট্র্যাটেজি তারা বিনিয়োগ করবে তারা কলকাতায় বিনিয়োগ করবে মুম্বাইতে বিনিয়োগ করবে নিশ্চয়ই ঘাটালে বিনিয়োগ করবে না আমি কথার কথা বলছি মানে এটা যে কোনো অন্য মিডিয়াম বা ছোট শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফলে এই যে আকর্ষণ করা ক্যাপিটাল কে আকর্ষণ করা সেটা কার কোনগুলো করতে পারছে এই মেগা সিটিস গুলো বড় শহর গুলো করতে পারছে এবং যার জন্য দেখবে যে এই যে একটা প্যাকেজিং আজকের দিনে যেটা হয়েছে হ্যাঁ যে শহরকে একটা কত ভালোভাবে প্যাকেজিং এর মুড়ে বিক্রি করা যায় কাদের কাছে বিক্রি করা যায় না ক্যাপিটাল এর কাছে বিক্রি করা যায় নিউ লিবারাল ক্যাপিটাল এর কাছে বিক্রি করা যায় তো এইটাই হচ্ছে এই প্রায়োরিটি এবং তার ফলেই এটা ঘটছে যে যেটা দরকার ছিল যে একটা আর কি আপনি এক ঘন্টার ওপরে স্যার এক নাগারে স্যার আপনি একটু বিশ্রাম দরকার সেদিক থেকে যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে 
লাস্ট আমি একটা খালি প্রশ্ন করতে চাই স্যার আমরা দেখেছি যে স্ল্যাম এরিয়া গুলো বেড়ে উঠছে দিনকে দিন ভীষণ রকম ভাবে তো স্পেসিফিক প্রবলেম তো কলকাতা সিটিতে আমরা দেখেছি তো এই রিলেটেড কোন কিছু মানে আপনার কমেন্ট বা আপনার আমাদের দেশের আমি তো আলাদা করে কোন শহর ধরে আলোচনা করিনি সামগ্রিক ভাবে আমাদের দেশের যে শহরগুলোর যে সমস্যা এবং সেগুলো যে ক্রমশ তার ইনক্লুসিভ নেচার হারিয়ে ফেলছে হ্যাঁ মানে কলকাতায় যে সমস্যাগুলো আছে সেক্ষেত্রে দিল্লিতেও আছে মুম্বাইতেও আছে অন্যতেও আছে এবং যে সমস্যাগুলো কথা আপনি বললেন হ্যাঁ সেগুলো তো নিশ্চয়ই সমস্যা বাসস্থানের একটা বড় সমস্যা আছে হ্যাঁ স্লামের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে স্লাম ডুইলারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে তাছাড়াও আরও নানান ধরনের সমস্যা আছে এখানেও এভিকশন ঘটেছে বিভিন্ন সময় এখনো ঘটছে ডিসপোজেশন এখানেও আছে তো এগুলো তো কতগুলো কমন সমস্যা যেগুলো আমাদের সব বড় শহরেই কম বেশি আছে কলকাতার সেরকম একটা আলাদা করে সমস্যা যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো সেটা মূলত একটা পরিবেশগত সমস্যা কিন্তু অবশ্যই খুব গভীর একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে বিগত বেশ কিছু বছর ধরে যেটা ঘটছে আপনারা সবাই জানেন এটা নতুন করে বলার কিছু নেই সেটা হচ্ছে যে কলকাতার যে একটা বিরাট মানে ওয়েস্টল্যান্ড ছিল যেটা ইস্ট ক্যালকাটায় হ্যাঁ সেগুলো কিন্তু ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে এই নিকাশি ব্যবস্থার উপর একটা বিরাট চাপ পড়ছে এবং এটা ভবিষ্যতে আরো নানান ধরনের কিন্তু যে পরিবেশগত সমস্যা তার দিকে নিয়ে যাবে আর কি এই যে ধাপা এবং এই যে অঞ্চলটা এটা পুরোটাই যে একটা বাসস্থান করে দেওয়া হয় রিলোকেটিং করলে যেটা হয় মানে অসুবিধা হয় ওদের জীবিকার জীবিকার ভীষণ সমস্যা হয়ে যায় আমি কলকাতায় যে অঞ্চলে থাকি তার আমি একটা ব্যক্তিগত ইয়ে বলছি তার কাছাকাছি হচ্ছে ঢাকুরিয়া রেল লাইন এবং ঢাকুরিয়া রেল ব্রিজ ঢাকুরিয়া রেল লাইন ধরে দুপাশে অনেক মানুষ বাস করতেন ওই ঝুপড়িতে মানে সেগুলো অবৈধভাবেই বাস করতেন উপায় ছিল না মাথা গোজার কি করবেন তারা তো তাদের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছিল আমি যতদূর জানি ওই রুবি ছুবি ছাড়িয়ে ওই দিকে একটা অঞ্চলে মানে রুবি হসপিটালের পাশ দিয়ে যেটা চলে গেছে ইয়েটা তাদের ওখান থেকে উচ্ছেদ করা হলো কিন্তু তারপর দেখা গেল ওই তৈরি করা পাকা বাড়িগুলো ওখানে পড়ে আছে কেউ ওখানে যাচ্ছেন না কারণ ওই যেটা আপনি বললেন যে জীবিকা তারা হয়তো কাছাকাছি কোথাও কাজ করে ইয়ে সেই আনন্দপুর থেকে রুবি থেকে আসতে গেলে যে গাড়ি ভাড়া লাগবে সে দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই তার জীবিকাটা চলে গেল এইরকম নানান সমস্যা রয়েছে আর কি সেই জন্য এই বারবার যেটা বলা হচ্ছে বা আমিও বলার চেষ্টা করেছি যে আরবান প্ল্যানিংটা প্রপারলি হওয়া দরকার এবং কার জন্য শহরটা কার জন্য শহর কি ওই গেটেড কমিউনিটিতে যারা থাকেন শুধু তার জন্য না সকলের জন্য এটাই আজকে মেন কোয়েশ্চেন এবং সেখানেই রাইট টু দ্য সিটির গুরুত্ব থ্যাংক ইউ স্যার স্যার এখন ওই জন্য দেখছি যে পাশেই মানে বিল্ডিং তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে মানে মানে যেখানে আছে সেখানেই মাল্টি স্টোরের বিল্ডিং করে ওদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে যাতে ওখান থেকেই ওরা সমস্ত কিছু ফেসিলিটি পায় এবং বস্তিগুলো সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই আর কি থ্যাংক ইউ স্যার খুব অসাধারণ লেকচার ছিল খুব ভালো লাগলো আর কি থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই আর প্রশ্ন নিচ্ছি না আমাকে আমন্ত্রণ 
জানানোর জন্য সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য সৌভাগ্য এক নম্বর আর দু নম্বর দু নম্বর ইংরেজি নতুন নববর্ষের শুভেচ্ছা আপনাকে এবং সবাইকে পুরো বছর আপনি ভালো থাকুন আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার আমি অধ্যাপক জিতেন্দ্র সাহুকে দেখতে পাচ্ছি রনিত মুখার্জি সহ অন্যান্যরা যারা রয়েছেন আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওয়েস্টবেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য মেম্বাররা এবং যারা আজকে এসছেন বিভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুনতে প্রত্যেককে আলাদা করে আলাদা করে আমার পক্ষে নাম উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানানো সম্ভব না আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং সবিশেষ কৃতজ্ঞতা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্পাদক এবং প্রেসিডেন্ট দুজনকেই যাদের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া আমরা ধারাবাহিক ভাবে যে ওয়েবিনার গুলো করছি সেটা করা সম্ভব হতো না আপনারা এর আগে অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যেকটা ওয়েবিনারে থেকেছেন আজ এসেছেন আমরা পরবর্তীতে এরকম আর ওয়েবিনার করব আপনারা থাকবেন আমরা একসাথে স্যারেদের শুনবো আমরা আলাপ আলোচনা করবো এবং ঋদ্ধ হব অ্যাসোসিয়েশনের এটাই লক্ষ্য একটা দীর্ঘ ছুটির পর পাঁচ সাত দিনের একটা ছুটির পর ডক্টর অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে আমরা আবার পড়াশোনা এবং আলাপ আলোচনার জগতে ঢুকলাম এবং সেটা খুব একটা রিচ একটা আলোচনা দিয়ে আমরা শুরু করলাম আমাদের বছরটা থট প্রভোকিং একটা আলোচনা দিয়ে আমরা আমাদের বছরটা শুরু করলাম এই জন্য স্যারকে আবার আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের ওয়েবিনার আজকে এখানে শেষ করছে প্রত্যেককে ধন্যবাদ চ্যাট বক্সে আপনারা দেখুন একটা লিংক দেওয়া আছে ওটা ফিল আপ করলে আপনারা পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন আপনাদের মেলে পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট পৌঁছে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে শুভ রাত্রি ধন্যবাদ ভিডিও বল লেকচারের জন্য